。五名劫匪不伤一人，只用几把玩具手枪抢去银行近七千万美元。它是高智商犯罪的典型案件，它是阿根廷迄今为止最大的银行劫案。让我们一起走进今天的案件——玩具枪抢劫银行案。莫看江面平如镜，眼观水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。阿根廷大布宜诺斯艾利斯的圣伊西德罗，这里是整个阿根廷最富裕的区域之一，距离布宜诺斯艾利斯市仅有二十一公里的路程。许多阿根廷富裕的家庭都选择在这里居住。圣伊西多罗有多富裕呢？在这个仅有二十万人的小城，包含了两个高尔夫球场、一个帆船俱乐部、一个赛马俱乐部。今天要讲述的案件就发生在这儿。在二零零六年一月十三日十二点三十八分，圣伊西德罗警局。接到报警，辖区的里约热内卢银行被劫匪打劫了。警方立刻出动警力赶往现场，军方也派遣了士兵封锁现场。不是狙击手，各路记者也同样闻讯赶来。就在警方紧急布置警戒线时，银行里唯一的保安拿着枪慢慢走了出来。劫匪们把保安枪里的子弹倒空后，放在他的口袋，允许他离开。之后又有两名人质被劫匪放出。通过被释放的三名人质，警方初步了解到劫匪一共五人，银行内还。二十三名人质被控制，警方马上封锁了银行仅有的两个出口，很快与其中一名劫匪联系上了。劫匪知道自己被包围了，但他们还不准备放弃，并警告警方说，在他们离开之前，警方最好不要硬闯，应该没有人会想再见到拉玛洛事件的发生。在这里呢，就需要提一下一九九九年发生在阿根廷的拉玛洛事件。一九九九年，几名劫匪闯入阿根廷拉玛洛的一家银行，并劫持了人质。劫匪为了保证抢劫后能够顺利逃出，挟持了人质当盾牌，走出了银行门口。此时，警方狙击手选择了开枪击毙劫匪的同时，却意外地导致了两名无辜的人质命丧当场。而整起案件当时是被媒体现场直播的，许多民众亲眼目睹了案件的整个过程，使得民众对警方的做法十分的不满。所以这。这次银行劫案发生后，警方表现得非常克制，没有采取激烈的对抗劫匪的行动。而媒体人员呢，这一次又来到了现场，与军方一起占领了最好的位置，对发生在圣伊西德罗的抢劫案进行报道。其实啊，警方这时也并不着急，因为整个银行只有两个出口。警方已经布置得非常到位了，另外还有一百多名军人在场配合。现在只需要稳定住劫匪的情绪，不对人质造成伤害，做好心理上的博弈，将劫案所造成的危害降到最小就可以了。而此时的劫匪也完全没有慌张与混乱，被释放的三名人质都表示，劫匪没有对他们动粗，还在里面的人质也没有受伤，并且劫匪对这些人质还不错，因为一名人质的手机不断响起生日亲友发来的祝福短信，还给这个人质啊唱了。生日歌。时间来到下午的三点三十三分，劫匪向警员开始提条件了。如果按照我们正常的认知，劫匪一般都会要求警方撤退，并给他们提供车子或者直升机，他们好逃跑。但这几名劫匪还挺有意思，他们向警方抱怨：二十三个人质啊，现在都饿坏了，能不能给大家送点披萨？然后，仅仅几分钟后，劫匪就再也没有回复警方的问话。银行内也是极其的安静。在接下来的时间里，警方和政府领导都懵了：冲进去造成人质的误伤怎么办？现场这么多媒体，会不会造成另一个拉玛洛事件？不进。进去可根本与劫匪沟通不上，如坐针毡的警方在苦等了三个小时，劫匪毫无回应的前提下，在晚上七点下令冲进了银行。故事跟预想的又不一样了。银行内没有发生枪战，没有骚动，也没有劫匪的踪迹。二十三名人质被分散关押在一楼、二楼以及地下室的会议室。人质们都安然无恙。警方甚至检查了劫匪是否藏在人质中，可依旧一无所获。他们才发现，劫匪真正想要的是什么？在银行的地下保险室，共有四百个钢筋加固的保险箱，但有一百四十三个保险箱被暴力打开了。那么，劫匪为为什么没有抢银行的钱，而是费力的将保险箱一个一个的撬开，取了里面的财物呢？
。这里啊，还得跟大家说明一下，从两千年起，阿根廷民众对银行系统就极其不信任了。在二零零一年，阿根廷经济危机，整个银行体系崩溃，银行无故的抹去了许多账户的数字，使得数百万人银行资产瞬间清零。出了这样的事儿啊，许多人就不把钱存在银行了。从这时起，一些富人选择将他们的现金、珠宝和其他的贵重物品放入保险箱，这样存取更加方便，也看得见、摸得着。圣伊西德罗作为阿根廷最富裕的地区，这里的保险箱里更是装着不菲的财富。警方啊搜查了银行三层的每一寸地方，但没能找到犯罪团伙成员。这家银行只有两个出口，而自抢劫发生后，这两条出口都被警方保护着，大楼的所有窗户都完好无损，劫匪并没有藏在人质中间，他们消失的无影无踪。警方只发现了一个电池包，开车是用来打开保险箱的工具，地板上整整齐齐的放着一排玩具枪，还有一张纸条，贴在玩具枪上方的墙上，纸条。上写着。除了这些仅有的信息，现场一无所获，而这些内容被媒体完整的报道了出来。阿根廷民众将这些劫匪描绘成了现代罗宾汉，他们虽然没有祭品，但是劫了富。那么究竟是谁做了这起完美的案件，又是如何实施的呢？这一切都要从费尔南多·阿劳霍说起。这个阿劳霍啊，从小就在一个富裕的家庭长大，但这个小子啊，平时想法跟大家就不太一样，对抢银行、高智商犯罪非常着迷。一九九九年发生的拉玛洛银行劫案，给阿劳霍留下了深刻的印象。他觉得劫匪最后逃跑的方式实在是太 low 了，要是自己抢银行会怎么做呢？他有了一个疯狂的想法，他把这个想法告诉了他的发小博尔斯特。从高中起啊，博尔斯特就和阿劳霍关系非常好，但两个人的性。性格不太一样，阿劳霍呢追求新奇刺激，而博尔斯特则是一个守法的居家男人。他的主要工作啊就是汽车修理工，是那种没事也会死磕技术的人。当阿劳霍想到抢银行时，他觉得博尔斯特机械方面的特长肯定能帮到自己，就跟博尔斯特说了。博尔斯特也没当回事儿，就当是朋友又抽风了。可阿劳霍这个抢银行的想法一出现后，就再也忘不了了。阿劳霍开始看那些关于抢银行的电影、电视节目和纪录片，寻找灵感。时间。来到了二零零四年，当阿劳霍再次找到博尔斯特时，这次就提出了一个更具体的计划。抢银行的步骤都想好了，就是需要一些技术性的东西。他告诉朋友：“我就是一个侠盗，你就是侠盗身边最重要的帮手。”而博尔斯特呢，搞机械的嘛，很谨慎，对犯罪也不感兴趣，并且博尔斯特也在银行上过班，了解银行的安保系统，觉得阿劳霍的想法就是天方夜谭。不过啊，由于阿根廷银行系统的崩溃，博尔斯特家里也损失惨重，他也很讨厌。这些金融机构，博尔斯特就开玩笑地说：“如果阿劳霍抢银行不伤害其他人，不是暴力的，他就干。”于是阿劳霍就说：“我们绝不使用暴力。”就这样，一个大胆而复杂的计划出现了。大布宜诺斯艾利斯布满了巨大的雨水管道，这些管道在街道下面延伸，流入河流。阿劳霍觉得，我只要找到一个距离银行很近的管道，然后挖一条进入银行的隧道，直接进入银行就可以堂而皇之的把钱拿走。可问题是，如果是晚上。进入银行，报警系统肯定会发现他们。要是想不被发现，就得穿上厚重的防护服，戴上钢圈，以避免报警器。这样隧道挖的得很大，太费劲了。那么，怎么样银行的警报不响呢？好吧，我一不做，二不休，直接大大方方搞一次抢银行。实际上，悄悄地把地下室保险箱洗劫一空。计划初步成型，现在需要组建一个团队。阿劳霍啊，先是找来了教授和飞贼，两个人都是惯犯，有过多次入狱的经历。之后又找到了乌拉圭人、怪兽，还有名司机闪电。最后，为了保证计划的顺利实施，他们还拉来了赞助。博士为他们的行动提供了十万美元的支持，万事俱备，阿劳霍也选中了实施犯罪的银行圣伊西德罗的里约热内卢分行。那么他们是如何实施劫持银行的行动的呢？阿劳霍面对的第一个问题是从下水管道到银行应该挖一个怎样角度的隧道？他先是找到了距离银行最近的下水管道，特德这里距离银行保险室的距离是五十六米，又结合开挖隧道的深度，博尔斯特计算隧道应该是六十九度。进入的问题搞定后，如何快速的实施犯罪呢？博尔斯特来到这家银行，并租用了一个保险箱，他记下了保险箱的型号之后，从市面上买来了同型号的保险箱。破箱的过程一定得是。
安静且高效的。在挖掘隧道的同时，他们测试了多种方法，包括炸药爆破、电锯切割都不够使用，爆破声音太大，切割又会产生许多烟雾，且效率也不高。最终确定呢是使用冲击钻。为此，博尔斯特特制了专门破坏保险箱锁的冲击钻，并且冲击钻可以组装，方便他们从隧道中带进带出。之后便是逃跑的环节了。如果一切顺利，一共进入的五个人光用手是拿不了太多财物的。阿劳霍想到一定要有合适的运输工具，这个简单，只要在下水管道中搞一个小型的充气艇就可以了。但问题又来了，排水管道水位很浅，如果人和财物都在艇上，太重了，根本划不走。但这对阿劳霍也不是问题，他想到在排水出口建一个小型的水坝来提高水深，并在案发前安装好。最后确定逃跑路线，在银行相邻的街区安排好车辆等候，车辆也经过改造，车厢后排被掏开一个洞。洞口直接对准下水井，转完成后就可以神不知鬼不觉地回到车内逃跑。阿劳霍呀，经过了多次细致周密的推演，在二零零六年一月十三日这天，终于开始行动了。这六个人先是将手上涂满了胶水，避免在作案时产生指纹，然后他们开着三辆车出发了。其中，阿劳霍带着三人将偷来的两辆车直接开往银行门口。劫银行，而闪电则驾驶逃亡的货车停在约定的地点，博尔斯特则单独行动，从隧道等待进入银行。十二点三十，抢劫开始。阿劳霍一伙下车进入银行，并打开车子的双闪，让警察误认为这是他们逃跑用的。进入银行后，他们马上将所有人质控制，教授和飞贼负责控制人质，怪兽负责前往保险室激活博尔斯特。此时，在隧道的博尔斯特与银行地下室目前只隔着一道很薄的墙，打通墙壁。后，博尔斯特迅速组装冲击钻，实施作案。阿劳霍负责和警方谈判，让警方认为他们是一帮愿意合作的劫匪，来为他们的行动争取时间。在这期间，还释放了几名人质，让警方去买披萨。阿劳霍事先就做好了估计，他们整个行动只有两个小时。博尔斯特的冲击钻效率很高，在两个小时的时间里，一共打开了一百四十三个保险箱。两个小时时间到了，在警告人质不准乱动后，他们便悄无声息地搬到了。保险室，并背着装满财物的袋子，通过隧道逃走了。临走前，他们还在保险室的地上喷洒了漂白剂，破坏现场残留的证据，还在现场撒下了一把从理发店拿来的头发，迷惑警方。最后用一个大柜子堵住了洞口，整个地下室看起来没有任何破坏的痕迹。之后，他们开着充气艇来到事先约定的地点，爬到了地面，打开井盖，直接上车逃之夭夭。当警方冲进银行的时候，阿劳霍一行早已回到家里喝着咖啡，看着关于自己的新闻了。警方后来虽然发现了地道，但整个案子一点可用的线索都没有，根本没有找到劫匪的可能。更可恶的是，阿劳霍将保险箱中偷来的信用卡随机的撒到了大街上，谁捡到信用卡便会去消费啊！被阿劳霍团伙耍的是团团转。那么如此完美的犯罪，警方一无所获的情况下，案件是如何侦破的呢？安宁警方破获此案也非常的简单，在阿劳霍团伙中的飞贼，在作案前把作案的事儿啊告诉了自己的情妇，并许诺啊干完这一票，我俩有钱了就远走高飞。但飞贼啊在分完赃后又结交了一个新女友，准备啊带着新女友跑，把原来的情人给踹了。情人一气之下就报了警，最终团伙中的六人被抓获，因抢劫罪被判。入狱三到十年不等，只有赞助这次抢劫的博士因证据不足被释放了。那么本期案子就到这里，马上过年了，为了配合浓重的这种年节氛围，近期选题上会多讲一些稀奇有趣的案子。过年期间，解密日记也会不间断的更新，还希望大家多多的关注。好了，这就是本期解密日记的全部内容，我是超人，我们下期再见，拜拜。